ఓవర్లేపింగ్ వచ్చింది పోలిగాను అలాగే ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం చేసామంటే ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చాం గ్యాప్ ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా పోలిగాన్ టు పోలిగాను ఒక్క బౌండరీ అయితే మాత్రం కామన్ బౌండరీ కావాలి కానీ కొన్ని కొన్ని పాలిగన్స్లో మనం చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్ మనం టోపాలజీ ముందు ఎల్పిఎం జనరేట్ చేసినప్పుడు ఓవర్లుక్లో ఒకసారి గ్యాప్లో చేస్తుంటాయి అన్నమాట ఈ గ్యాప్స్ అన్ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి మాత్రం ఈ టోపాలజీని క్రియేట్ చేస్తే మనం ఎర్రర్స్ని ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట అప్పుడు వచ్చేది ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎల్పిఎం డేటా కాబట్టి ఇవేవైతే మీకు బోర్డు పై చూపించిన ఇవి నేను టెక్నికల్గా అంత సిస్టమ్ సిస్టంలో టెక్నికల్గా మీకు చూపిస్తాం అనమాట సేమ్ ఎర్రర్స్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేసిన ఎర్రస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ ఎర్రస్ ఎన్ని అయితే వచ్చినాయో నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రస్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అక్కడ అలాగే రీఫిక్స్ చేస్తాం రీఫిక్స్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది కూడా చూపిస్తాం లైన్కి పాయింట్కి ఎక్కువగా మన ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కువ ప్రాబ్లం వచ్చేది ఎప్పుడంటే పాలిగన్స్లో మాత్రం వస్తుంది ఎందుకంటే ఓవర్లుక్లో పాయింట్ టు పాలిగన్ పాలిగన్ ఓవర్లాపింగ్ రావచ్చు అలాగే గ్యాప్ వస్తుంది చిన్న చిన్న స్లైబర్స్ పాలిగన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి అన్నమాట సో ఇవన్నీ మనం టోపాలజీలో ఎర్ర ఫిక్స్ చేసుకొని ఫైనల్ అవుట్పుట్ అయితే మాత్రం మనం క్లారిటీగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది నేను కొద్దిగా చిన్న రైటప్ కూడా నేను చేసి పెట్టానండి జస్ట్ ఫర్ అవర్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆన్ టోపాలజీ ఇన్ జిఎస్ మాడ్యూల్ ఈ పీపీటీ కూడా మీకు అందరికీ షేర్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ టోపాలజీ అనమాట మనం ఏదో చెప్పుకున్నా అదే అందులో ఉంది బట్ ఏంటి ఇన్ వార్డింగ్లో పెట్టాం మనం దానికి సేమ్ సో మీకు ఇది నేను ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేస్తామండి ఇది వాట్ ఈజ్ టోపాలజీ అలాగే అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టోపాలజీ కింద గ్రంథి ఇది ఇక్కడ ఏవైతే నేను బోర్డు పైన రాసి పెట్టానో సేమ్ అదే ఇన్విజువల్గా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపించాను చూడండి ఫస్ట్ ఫిగర్లో పాయింట్స్ అలాగే పాయింట్స్ మీద పాయింట్స్ సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ పాయింట్స్ ఆన్ ది లైన్స్ చూడండి పాయింట్స్ పైన ఉంది కింద లైన్ ఉంది అట్లాగే ఇవన్నీ ఓవర్లాపింగ్ తాలూకా ఎర్రర్స్ అనమాట పాలిగన్స్ అండ్ పాలిగన్స్ మనం చెప్పుకోవడం చూస్తాం కానీ ఇది విజువల్గా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒక పీపీటీ జస్ట్ బ్రీఫ్ ఐడియా కోసం పెట్టింది ఇది ఇది మనకి లైన్స్ అలాగే లైన్స్కి వచ్చేసరికి లైన్స్ ఆన్ ది పాయింట్స్ అలాగే లైన్స్ ఆన్ లైన్స్ లైన్స్ ఆన్ పాలిగన్స్ సో ఆన్ పాలిగన్స్ పాలిగన్స్ ఆన్ పాయింట్స్ పాలిగన్స్ ఆన్ లైన్స్ పాలిగన్స్ ఆన్ పాలిగన్స్ ఇప్పుడు కదా ఓవర్లాపింగ్ దిస్ ఈస్ ద దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రస్ విల్ అక్కర్ అన్ వైల్ డూయింగ్ ద ఎల్పిఎం జనరేషన్ సో ఇవన్నీ మనము టోపాలజీలో అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇవన్నీ ఎర్రస్ని రీఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో రీఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ క్లారిటీగా వచ్చింది దీన్ని దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ లేయర్స్ రూల్ టోపాలజీస్ అనమాట టోపాలజీ రూల్స్ పాయింట్కి ఏముంది లైన్కి ఏముంది సో పాయింట్ మస్ట్ బీ కవర్డ్ బై ఒకటి ఉంటుంది మస్ట్ బీ ఇన్సైడ్ అంటే మన మన విలేజ్ బౌండరీలో ఇన్సైడ్ అయినాయా లేవా అవి ఒకటి మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ అది కూడా సేమ్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ ఇన్వాలిడ్ జామెంట్రీస్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ మల్టీపార్ట్ జామెంట్రీస్ అలాగే సేమ్ అన్నింటికి సేమ్ ఇప్పుడు లైన్కి వచ్చేసి చూడండి మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డ్యాంగిల్స్ డ్యాంగిల్స్ అంటే ఇవి డ్యాంగిల్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ టైప్ ఆఫ్ వెట్టెక్స్ అవుట్ సైడ్ ఉంది డ్యాంగిల్స్ అంటాం మనం లైన్ టోపాలజీలో అలాగే మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డ్యాంగిల్స్ చూడండి దిస్ విల్ షో ద ఓవర్ షూట్ ఇన్ ద లైన్ లేయర్ ఓవర్ షూట్ ఇది ఓవర్ షూట్ చూడండి అలాగే అండర్ షూట్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ వేరే ఎవరు లైన్ ఫీచర్ ఇస్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ట్రైస్ ఆర్ మోర్ ఇట్ విల్ అక్కర్ ఇన్ ద ఎరర్ ఫీల్డ్ అలాగే మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ స్టూడియో సేమ్ లైక్ దట్ అలాగే పాలిగాన్ లేయర్ టోపాలజీ చెప్పాం కదండి మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ సేమ్ పాలిగాన్ మీద పాలిగాన్ ఉంటే మనకు తెలీదు మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ కొట్టేస్తే అది సేమ్ ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది దాన్ని మనం మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ డూప్లికేట్స్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ గ్యాప్స్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ గ్యాప్స్ అంటే ఇదిగోండి ఇట్లాగా ఈ గ్యాప్ అని వచ్చేస్తుంది మనకు తెలియకుండా అంటే ఈ వెటెక్స్ కలుస్తుంది ఈ వెటెక్స్ కలుస్తుంది బట్ మధ్యలో ఉన్నది మాత్రం ఇంకొక వెటెక్స్ క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఇలాంటి ఎర్రస్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఇన్ టోపాలజీ మెథడ్లో మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ జామెట్రీస్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ మల్టీపార్ట్స్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ ఓవర్లాప్ ఓవర్లాప్ ఇది ఓవర్లాప్ చూపించాం కదా ఈ పార్ట్ ఓవర్లాప్ అట్లా అంటే ఎక్కువ పెద్ద పె
అన్నీ చూపించుకున్నామని బట్ మనకైతే వచ్చేదైతే మాత్రం ఎక్కువగా పాలుగన్ లో నా మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ గ్యాప్స్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ పవర్ ల్యాబ్ ఈ మూడు కరెక్ట్ గా మనకి ఎక్కువ ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇదే సెషన్ ని మనం క్యూజిఎస్ లో ఓపెన్ చేసి చూపిద్దాం ఎట్లా చేస్తాం అనేది థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం స్క్రీన్ పై చూపించామో అదే సేమ్ టాపిక్స్ మనం ఆర్జిఎస్ టెక్నాలజీలో ఎట్లా చేయాలనేది చూపించుకుందాం ఈరోజు ముందుగా మనం టెక్నాలజీ చక్ర అనేది ప్రతి సిస్టమ్ లో ఉండాలండి అది లేకుండా మనం టెక్నాలజీ అనే మెథడ్ ని మనం రన్ చేయలేం కాబట్టి ప్లగిన్స్ లోకి వెళ్ళి మేనేజ్ ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్ లోకి వెళ్ళి టోపాలజీ చెక్కర్ ఈ టోపాలజీ చెక్కర్ అనేది క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి అన్ఇన్స్టాల్ వచ్చింది లేకుంటే ఇన్స్టాల్ అని వస్తుంది ఓకే అండి టోపాలజీ చెక్కర్ క్లియర్ అండి ఫస్ట్ టోపాలజీ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనకి త్రీ లేస్ కావాలి మన పాయింట్ కి లైన్ కి పాలిగాన్ కి మనం ఎక్కువ లైన్ పాయింట్ చేయొచ్చు బట్ ఎక్కువ ఎర్రస్ అయితే రావు మనం ఎక్కువగా మనకు కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది పాలిగాన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ముందు పాలిగాన్ గురించి చెప్పుకుందాం టైం ఉంటే అది కూడా చెప్దామండి బట్ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన టైం తక్కువ ఉంది అందులో పాలిగాన్ ఎక్కువ ఎర్రస్ వస్తాయి కాబట్టి మనకి పాలిగాన్ లోనే చెప్పుకుందాం అండి So, I am creating as a shapefile name as test topology. I have given topology, test topology name. UTF-8, Jom into type. I am going to create a polygon. I am going to create a polygon. I am going to create a ఏదైతే ఎల్పిఎం జనరేషన్ లో ఉంటుందో ఇలా మనకు జోన్ కూడా మనం పెట్టుకోవాలండి ఏదైతే జోన్ ఉంటుందో అదే జోన్ పెట్టుకోవాలి సో ఏదైనా ఈ వాంట గివ్ ఎనీ ఏరియా ఒక ఫీల్డ్ జస్ట్ యాడ్ చేశానండి ఇప్పుడు మనకు ఒక సేఫర్ క్రియేట్ అయింది ఇందులో ఇందులో ఫస్ట్ గా స్టార్ట్ రైటింగ్ పెట్టుకొని టాప్ రైటింగ్ ఇట్స్ కాల్ టాప్ రైటింగ్ అండి టాప్ రైటింగ్ లో మనం కొన్ని పాలిగాన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంది ఎల్పిఎమ్స్ ముందుగా మనకి ఎప్పుడైనా యూజిఎస్ లో డిటైల్ చేసేటప్పుడు అంటే 
పాలిగాన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా మనం ఎల్పిఎన్స్ ఎల్పిఎన్ చేసేటప్పుడు స్నాపింగ్ అండ్ బాల్ పెట్టుకోవాలి అండి స్నాపింగ్ టూల్ బార్ ఉంటుంది చూడండి ఇందులో లేకపోతే స్నాపింగ్ టూల్ బార్ ఇస్తే ఇందులో ఇది క్లిక్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ యూ అని చూడండి ఈ యూ అనే షేప్ లో ఈ టూల్ బార్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మనం ఎడ్జెంట్ పాలిగన్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఎట్లా లాగుతుందో సో అది ఆన్ చేసుకుంటే మనకి ఇట్లాంటి ఎర్రస్ రావు అన్నమాట అయినప్పుడు కూడా కొన్ని టైంలో వస్తుంటాయి బట్ మనం ఇది ముందుగా స్నాప్ అన్నది దీని ఏమన్నా స్నాపింగ్ టూల్ బార్ అంటుంది ఈ స్నాపింగ్ టూల్ బార్ లో ఆల్ లేయర్స్ యాక్టివ్ చేసుకోవాలి టెక్స్ సెగ్మెంట్ వన్ మోర్ పాలిజ్ సపోజ్ ఇలా ఇలా చేసుకున్నప్పుడు మన ఎల్పిఎం డేటా ఇలా ఉందనుకోండి సార్ దీంట్లో మనం ఒకసారి టోపాలజీ రన్ చేస్తే సార్ మీరు ల్యాప్టాప్ చూడండి మీరు షేర్ చేయండి దీంట్లో వస్తుంది మోస్ట్ పక్క చెప్పండి సార్ ఇందులో టూల్ బాక్స్ ఉంటుందండి ఇందులో టాప్ వాల్ చెక్ అవ్వచ్చు సార్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే మనం టోపాలజీ క్రియేట్ చేసి అనుకుంటున్నామో దాన్ని కాన్ఫర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి రూల్స్ అడుగుతుందండి మస్ట్ నాట్ కంటైన్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ గ్యాప్స్ ఇన్వాలిడ్ జామెట్రీస్ ఏవైనా చూపించాను కదండి ఇవన్నీ వాటి యొక్క రూల్స్ అండి మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ అవర్ ల్యాబ్ మనకి ఎక్కువగా మనకు వచ్చేది మన ఈ ప్రాజెక్ట్ లో అయితే మాత్రం ఎక్కువగా మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ వస్తుందండి దెన్ యాడ్ రూల్ and again select the tag polygon layer and one more rule you have to apply must not have gaps add layer 
again must not will have power lap and again add rule then click on okay and here validate all only validate all click it so red color lo vachetu anni manaki error vastundi ikkada chudandi duplicate geometry duplicate ante endha shape ni polygon ni polygon same polygon ni copy cheyadu duplicate and again one more duplicate gaps so em total vachese enni unnai chudandi ikka number of errors were found seven errors unnai chudandi seven errors gaps rendu power laps మూడు అంటే ఈ ఎంటైర్ లేయర్కి మనకి సెవెన్ ఎర్రస్ వచ్చినాయండి టోటల్గా డూప్లికేట్ జామెంట్ రెండు గ్యాప్స్ రెండు పవర్ ల్యాప్స్ మూడు ఇట్లా మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రస్ కూడా మనం ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇంకో నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రస్ దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రీఫిక్సింగ్ ద ఎర్రర్ రీఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే జూమ్ టు ద ఎర్రర్ ఎక్కడైతే ఉందో అది చూపిస్తుందండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ఉందో మనకి దానికి తీసుకెళ్తాం జూమ్ టు ద పర్టికులర్ ఎర్రర్ సో అక్కడ పోయి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచా రూల్స్ అప్లై చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ మళ్ళీ చెప్పాలంటున్నారా సార్ వెళ్ళామా సార్ ఇట్లాగే మనం ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి దీన్ని రీఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాను సార్ ఏ విధంగా ఎలా పోతుంటే వన్ బై వన్ పోతుంటే సార్ ఇప్పుడు దీన్ని రీఫిక్స్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ గో టు టాక్ రెడ్డి ఇది డూప్లికేట్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది మనకి ఈ ఏరియా సో ఫస్ట్ నేను దీన్ని హేలో పెడతాను మన పాలు కానీ సాలిడ్లో కాకుండా నో బ్రష్లో పెట్టి హేలో పెట్టుకుంది ఓకే అండి సో ఇట్లా ఈ డూప్లికేట్ ఎర్రర్ మనం ఇప్పుడు రీఫిక్స్ చేయాలి స్టార్ట్ ఎయిటింగ్ ఇవి రీఫిక్స్ చేయాలండి ఎర్రస్ ఇక్కడ ఓవర్ ల్యాప్ అంటే ఇది ఈ పార్ట్ ఓవర్ ల్యాప్ అయింది దీన్ని మనం రీఫిక్స్ చేసుకుంటాం వెర్టెక్స్ క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడైతే మనకి స్నాపింగ్ కూడా ఆన్ చేసుకోవాలి ఆల్ ఆల్ వెర్టెక్సెస్ వెర్టెక్స్ సిగ్మెంట్ ఏరియా సెంటర్ ఆడ్ ఆల్ ఇవన్నీ స్నాపింగ్ ఆప్షన్స్ స్నాపింగ్ ఆప్షన్స్లో అనేబుల్ స్నాపింగ్ పెట్టుకుంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైతే వెర్టెక్స్ అనేది చూపిస్తుంది మనం అది ఎక్కడ 
స్టాప్ ఎక్కడ తీసుకుని పెట్ట పెట్టాలని జస్ట్ స్నాపింగ్ అయ్యే పొజిషన్ మనం చూపిస్తాం సో దెన్ రైట్ క్లిక్ లెఫ్ట్ సార్ లెఫ్ట్ క్లిక్ సో ఈ విధంగా క్లిక్ అయింది మళ్ళీ అగైన్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ రీఫిక్స్ అయిపోయింది అంటే అక్కడ ఎర్ర పోయింది చూడండి ఒకసారి అంటే వన్ వన్ మోర్ అగైన్ ఇక్కడ లేయర్ ఉంది ఇది ఉంది కానీ ఇక్కడైతే ఉన్న ఓవర్లాప్ ఏరియా రీఫిక్స్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ వ్యాలిడేట్ ఏదైతే మనం చేసామో ఆ ఏరియా వ్యాలిడేట్ అయ్యింది పైన పోయింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది చూడండి పైన ఇది రీఫిక్స్ అయింది అక్కడ ఏదైనా వెర్టెక్స్ ఉంటే వెర్టెక్స్ ఇస్తాం లేదా నియర్ బై వెర్టెక్స్ ఏదన్నా దాన్ని జాయిన్ చేస్తాం సో ఆ విధంగా అక్కడ ఎర్ర అనేది రీఫిక్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు వెర్టెక్స్ మనకి టచ్ అవుతుంది దాన్ని పక్కకు తీసి మళ్ళీ పెట్టుకునేటప్పుడు రీఫిక్స్ అయ్యి మనకి ఎర్ర అనేది కనిపించకుండా పోతుంది మనం సో ఆ విధంగా వన్ బై వన్ మనం ఎర్రస్ అనేవి రీఫిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకా కింద అన్నీ ఫిక్స్ అయిపోయాయి చూడండి ఇందాక ఎన్ని ఉండేవి సెవెన్ ఉండేవి ఇప్పుడు మనకి ఇంకా మూడే ఉన్నాయి ఇంకా సో చేసినప్పుడు అలాగా వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం చేసిన రీఫిక్స్ అయిపోయిన ఎర్రస్ అని పోతుంటాయి అన్నమాట సో ఆ విధంగా మనం వన్ బై వన్ ఒక ఎర్ర దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది చెక్ చేసుకుని వెర్టెక్స్ మూవింగ్ కానీ ఇంటర్స ఇన్సర్ట్ వెర్టెక్స్ కానీ వన్ బై వన్ మనం పెట్టుకోవాలి ఓన్లీ వన్ డూప్లికేట్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఏ వన్ డిలీట్ టెక్స్ట్ జామెంట్రీ దెన్ అయిన తర్వాత సేవ్ టు ఫైల్ రన్ క్లిక్ చేస్తే టెక్స్ట్ జామెంట్రీ అనే ఫైల్ మళ్ళీ అగైన్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం డిలీట్ రూల్ సో ఆల్ ఎర్రస్ ఫిక్స్ అయిపోయింది సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ అవర్ ఎల్పిఎం డేటా ఈ విధంగా వన్ బై వన్ మనం టాప్ వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి నెక్స్ట్ క్లాస్ అయితే ఇంకోటి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కొద్దిగా నెక్స్ట్ మా టెక్నికల్ పర్సన్ నరేష్ గారు ఉంటారండి ఆయన మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ సో ఈ మే అడ్రస్ ఆన్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఈ విధంగా టోపాలజీ అనేది ఇది మస్ట్ అండి ప్రతి దాని ప్రతి పాలగన్ లేయర్కి టోపాలజీ క్రియేట్ చేసుకొని ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తే మనకు డేటా క్వాలిటీ అనేది పెరుగుతుంది మనం నాకు మనకి ఇచ్చిన రైటప్లో కూడా వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టోపాలజీ అని పెట్టాము అప్పుడు అదే ఉంది టోపాలజీ వాళ్ళ ఉపయోగం ఏంటంటే డేటా క్వాలిటీ అనేది పెరుగుతుంది అన్వాంటెడ్ డెర్రస్ ఉండవు ఓకే అండి టోపాలజీ గురించి హలో సార్ ఈ సెషన్ పైన మరొకసారి ఓన్లీ ఒక్కటి క్లాస్ పెట్టుకుందామండి నెక్స్ట్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వేరే సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉందంట సో దాని వరకు టైం బీయింగ్ ఏగైనా టేక్ వన్ మోర్ టెక్నికల్ సెషన్ ఆన్ టోపాలజీ క్రియేషన్ 
అండ్ రీఫిక్స్ ద ఎర్రర్స్ కమింగ్ సూన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో మళ్ళీ సార్ వైస్ ప్రిన్సిపాల్ గారిని అడిగి మరొకసారి కన్వర్ట్ చేద్దాం అంటున్నారు ఐదు అదర్ టీస్ సో ఎగైన్ ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ టు నెర అందర్ క్లాస్ టు మిస్టర్ నరేష్ గారు